हेलो स्टूडेंट्स आशा करी सबाई भलो आच ए तो शीतकाल सबा चादर माफलार सोएटार पड़े थी विकेल बेला गरम चा गरम दूध गरम गरम पकोड़ा खेते इच्छा कर तै तो क्यों कारण शीत लागे अर्थात ठंडा अनुभव है और किदिन पर जो गरम आस तक देखिए हल्का सूतर जामा कपड़ पड़ते इच्छे कर गरम ठंडा आइसक्रीम तर ठंडा फल रस एगुलो खेते इच्छे कर क्यों ए रखम इच्छे कर कारण तक हमारे गरम लागे बोली इश की गरम तेल ये ठंडा और गरम ये अनुभव मध्य आसे से कीसर जो आसे आसले तर पेचने रही है एक शक्ति जार नाम तापशक्ति जख को वस्तु स्वाभाविक अवस्था थे ताके जो उत्तप्त करी अर्थात जो से वस्तुटर मध्य ताप दीता से वस्तुटा ताप ग्रहण करप ग्रहण करारे गरम है और एक वस्तु से जो को कारण भेतर के तापट नहीं वस्तु के हटात फ्रिजे रखल तापटा जदि से बर्जन कर वस्तुता आस्ते आस्ते कि जाए ठंडा है यही हे नियम एन देखो तुम्हारे जो एक सुंदर परीक्षा एखे देखा देखा हमें एखे देखो तीनटे विकार आ प्रथम विकारटाते गरम जल रेखे द्वित विकारटाते ठंडा जल रेखे और ये विकार देखते यार मध्य ठंडा एवं गरम दोटो मिक्सड कर रेखे एब देखो हमें डान आंगुल गरम जले डोबा तुम्हारा सवधने कर टीचारा थकले कर डोबा और बा हाथा ठंडा जले डोबा क्योंकि एक अनुभूति हे एक हाथ गरम अनुभव हे एक हाथ ठंडा अनुभव हे क्यों गरम अनुभव हे कारण यप ग्रहण कर वस्तुटा जलटा ठंडा यज ठंडा अनुभव हे एबारमें दुटो हाथ के एक संगे आंगुल के तुले जे पत्रे ठंडा एवं गरम दुटो जल मिक्सड आखने इने रखल एक अद्भुत एक अनुभूति हेर ठीक पार्थक्य करते हाथ आगे ठंडा छो को गरम छो ये टाना पड़े पड़े गे आसले को वस्तु कत गरम कत ठंडा से निर्धारित है और एक राशि द्वारा से राशिटा के बी तापम्रा सब मने रखे से राशिटा के बी तापम्रा अर्थात तापम्रा द्वारा को वस्तुर तापीय अवस्था निर्धारित है तेल स्वाभाविक भाव प्रश्न जागे जो तापम्रा कि परिमप करब यह तापम्रा परिमप करार जो एक जंत्र आई जंत्रटा के बी थार्मोमिटार थार्मोमिटार सम्पर्क सबाई जान देखें छोट बेला जख जर उठत तक माँ बाबा माथा हाथ दिए कपाले हाथ दिए बोलत इस कि जर कितु कत जर उठे से हाथ दिए से स्पर्शे अनुभूति दिए बुझते पर तर कि दरकार परिमप दरकार तो से परिमप करी थार्मोमिटारे सहाज्ये तो दोधरणे थार्मोमिटार मूलत व्यवहार करी डाक्तरि शास्त्रे जेटा के व्यवहार कर डाक्तरि थार्मोमिटार क्लिनिकल थार्मोमिटार बी ए देखो हमें तुम्हें देखा तुम्हारे जो नहीं एक डाक्तरि थार्मोमिटार क्लिनिकल थार्मोमिटार आशा करी तुम्हारा देखते पाच हमें ये चित्रटार एक बड़ो आकार देखा तुम्हारे तालोले तुम्हारा और परिष्कार बुझते पर हे डाक्तरि थार्मोमिटार व क्लिनिकल थार्मोमिटारे चित्र एखे देखो दुटो स्केल थे एक्चुअलि एक थे एक समान प्रस्तुच्छेद जुक्त एक काचर नल तर नीचे एक बाल्ब था बाल्बार भेतरे पारध नामे एक धातु थे सबा जानी पारध हे एक तरल धातु तो से धातुटा एखे थे और एक देखो जैगा एक बाकानो अवस्था थे ये एक एक छोटो एक खाच काटा अवस्था थके जगह और यटार मध्य दुटो स्केल थे एक स्केल थे सेंट्रिग्रेड स्केले और एक हे फारेन हाइट जो पाल्लाटा थे क्लिनिकल थार्मोमिटार डाक्तरि थार्मोमिटारे से फारेन हाइट स्केले हे नाइनटी फोर डिग्री फारेन हाइट थे हंड्रेड एट डिग्री फारेन हाइट और सेंट्रिग्रेड स्केले थक थार्टी फाइव डिग्री सेंट्रिग्रेड थे फर्टी टू डिग्री सेंट्रिग्रेड तो ये हमें मोटामुटी डाक्तरि थार्मोमिटार तो डाक्तरि थार्मोमिटार जो आप व्यवहार करब हमें जर इत्यादि होना परिमप करार जो तक कि सवधानता अवलम्बन करते हैं कारण ये अनेक समय जीभर नीचे दी हाथ नीचे दी तो कारण जखनी ये व्यवहार करब आगे पर जीवाणुनाशक दिए भलोक धुए मुछे व्यवहार करते 
আর এছাড়া আরো কিছু আছে সতর্কতা সেগুলো তোমরা জেনে নেবে আর তাছাড়া আরেকটা হচ্ছে যেটা থার্মোমিটার সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার এই দেখো এটা হচ্ছে একটা ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার একই রকম দেখতে কিন্তু এখানে পাল্লাটা থাকে এটা শুধু সেন্টিগ্রেড স্কেলে থাকে মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি থাকে এটা ঠিক আছে যখন কোনো বস্তু গরম বিশেষত তরল আমরা যদি এটাকে এখানে ধরো আমি গরম জলে এখানে রাখলাম এটাকে দেখো পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে এটার পারতটা বাড়ছে তো পারতটা যখন বাড়ছে খেয়াল রাখতে হবে এই থার্মোমিটারটা একদম খারাপভাবে রাখতে হবে আর যে পাত্রটার তরলটাতে যেন সেটা ডুবে থাকে পারতটা ঠিক আছে এবার আরও একটা জিনিসের কথা বলছি যে সব বস্তুই কি তাপ পরিবহন করতে পারে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর ভেতর দিয়ে কি তাপ যায় দেখো আমি যে পাত্রের মধ্যে গরম জল রেখেছিলাম সেখানে আমি কয়েকটা বস্তু ডুবিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা কি স্টিলের চামচ এটা কি একটা কপারের তার তারপর এটা একটা প্লাস্টিকের চামচ এটা একটা প্লাস্টিকের কলম এটা যদি কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হয় বা যদি আমরা একটু তাপ তার মধ্যে দিই হ্যাঁ যা আমরা জানি কি মোমবাতি যদি আমরা জ্বালাই তাহলে সেই মোমবাতি থেকে আমরা কি শক্তি পাই তাপ শক্তি পাই আরও একটা শক্তি পাই সেটা হচ্ছে আলোক শক্তি তো আমরা এখন তাপ নিয়ে আলোচনা করছি তো এই তাপ শক্তি আমরা পাই তো কোনো কারণে যদি এই তাপ শক্তির সামনে আমরা কোনো একটা বস্তু রাখি দেখো আরও একটা মজার পরীক্ষা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো এখানে আমি তিনটে মোম আটকে এনেছি এই প্রান্তটা আমি এখানে ধরলাম কোথায় ধরলাম মোমবাতির শিখায় তাহলে মোমবাতির শিখা থেকে এটা কি নিচ্ছে তাপ গ্রহণ করছে ওইদিকে কিন্তু আরেকটা পরীক্ষাও চলছে পাশাপাশি এটা আমি বলছি তোমাদেরকে এখন এখান থেকে যখন তাপ নিচ্ছে দেখা যাবে এখান থেকে উষ্ণতর স্থান থেকে তাপ আস্তে আস্তে শীতলতর স্থানে যাবে এভাবে পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ কি হয় পরিবাহিত হয় বিশেষত কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রেই এ ঘটনাটা ঘটে থাকে আচ্ছা পাশাপাশি এটা এদিকে হতে থাকুক আমি পাশাপাশি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি এই যে বস্তুগুলো আমি গরম জলে ডুবিয়েছি এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিকের কোনো পরিবর্তন হয়নি একটুও গরম হয়নি তোমরা ধরলে বুঝতে পারবে ঠিক একইভাবে এই কলমেরও কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি কোনো অনুভূতি আমার হচ্ছে না কিন্তু এই চামচটা কিন্তু আমার হাতে একটু গরম লাগছে ঠিক একইভাবে এই কপার ওয়্যার যেটা আছে সেটাও কিন্তু আমার কাছে কি লাগছে একটু গরম লাগছে দেখো দেখো এদিকে সুন্দর একটা ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু যখন এখানে আমি ওই জিনিসটা দেখাচ্ছিলাম তখন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ যে প্রথম যে মোমের টোক টুকরোটা আমি লাগিয়েছিলাম সেই টুকরোটা কিন্তু এখান থেকে গলে পড়ে গেছে হ্যাঁ একটু পরে দেখবে যে এই পরের মোমটাও মোমের টুকরোটাও গলে পড়ে যাবে কেন পড়ে যাবে কারণ এখান থেকে এই ধাতব পদার্থর ভেতর দিয়ে তাপ পরিবাহিত হচ্ছে এবং যত আস্তে আস্তে তাপটা উষ্ণতর প্রান্ত থেকে শীতলতর প্রান্তে যাচ্ছে তাহলে এভাবে আমরা বলতে পারি যে পদার্থকে তাপের পরিবহন অনুযায়ী আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলি আমরা পরিবাহী একটাকে আমরা বলি কি সুপরিবাহী তাপের পরিবাহী অর্থাৎ সুপরিবাহী আরেকটাকে আমরা বলি কি তাপের কুপরিবাহী যেমন এখানে প্লাস্টি স্টিলের চামচ কপার ওয়্যার এগুলো ছিল তাপের সুপরিবাহী ধাতব পদার্থ পাশাপাশি প্লাস্টিক কলম সেগুলো কি ছিল কলমের যে প্লাস্টিকের আবরণটা সেগুলো ছিল কি কুপরিবাহী অর্থাৎ এগুলোর ভেতর দিয়ে তাপ যেতে পারে না আরেকটা জিনিস দেখো আমি এখানে খুব সন্তর্পণে কাঠের হ্যান্ডেল ধরে রেখেছি দেখো এই জায়গাটার মধ্য দিয়ে তাপ যাচ্ছে কিন্তু আমার বাঁ হাতটা কিন্তু কাঠে ধরা কেন আমরা ধরি দেখবে রান্নাঘরে যখন আমরা রান্না করি ফ্রাইং প্যান এগুলো হাতল হয় প্লাস্টিক নয়তো কাঠের থাকে কেন থাকে কারণ কাঠ হচ্ছে তাপের কুপরিবাহী তাহলে আজকে আমরা মোটামুটি তাপের সুপরিবাহী পদার্থ কুপরিবাহী পদার্থ এবং পাশাপাশি একটা কঠিন পদার্থে তাপ কিভাবে পরিবাহিত হয় সেই জিনিসটাও কিন্তু আমরা দেখলাম তরল এবং গ্যাসের ভেতর দিয়ে বা বায়ুর মধ্য দিয়ে তাপ আরও অন্য দুটো পদ্ধতিতে প্রবাহিত হয় একটাকে আমরা বলি পরিচলন একটাকে আমরা বলি বিকিরণ এগুলো নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব।